கற்கள் தானா நகருதுனா அது ஆச்சரியம் தானே இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அதிசய நிகழ்வு அமெரிக்கால இருக்கிற கலிபோர்னியா பகுதியில ரேஸ்டாக் பள்ளிகான்ற இடத்துல நடக்குது உலகத்துல இந்த பகுதியில மட்டும் இல்ல நிபடான்ற பகுதியிலையும் பாறைகள் தானா நகரத சொல்லப்படுது இந்த மர்ம பூமியில கற்கள் தானா நகரது இன்னைக்கு வரைக்கும் புதுரான விஷயமா தான் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கலிபோர்னியால இருக்கிற இந்த இடத்துல கண்ணுக்கட்டின தூரம் வர மனுஷங்களோ உயிரினங்களோ மரங்களோ கிடையாது வெறும் பாறைகள் தான் இருக்கு அந்த பாறைகள் தான் தானா நகருது இந்த இடத்துக்கு டெத் வேலின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிற பாறைகள் சேலிங் ஸ்டோன்ஸ் சொல்றாங்க பாறைகள் நகரும் நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள்ல இந்த பாறைகள் நகரத பத்தி மக்கள் மதியில அதிகமா பேசப்பட்டு இருக்கு ஆனா பாறைகள் நகரது பத்தின ஆய்வுகளோ ஆதாரங்களோ இல்லைன்னு சொல்லப்படுது பாறைகள் நகரத மக்கள் பார்த்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துல தொழில்நுட்பங்களும் தொலைத்தொடர்புகளும் இல்லாததால மக்கள் மதியில இந்த விஷயம் ரொம்பவே மெதுவா தான் பரவிருக்கு ஜேம்ஸ் நாரிஸ் கண்ணெதிரி நடந்த மர்ம நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் நாரிஸ்ன்றவரு மக்கள் மதியில பரவி இருந்த இந்த பேச்சு கேட்டு இதை பத்தி ஆய்வு செய்யறதுக்காக அந்த பகுதிக்கு போய் கற்களை ஆய்வு செஞ்சு ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஆனா மறுநாள் பார்க்கும்போது அந்த கற்கள் எல்லாமே வேறு ஒரு பகுதியில இருக்கிறத பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு அசந்து போயிட்டாரு சில கற்கள் நடந்து போனதுக்கான தடங்கள் இருந்தாலுமே சில கற்கள் தடங்களே இல்லாம நகர்ந்து போனதை பார்த்திருக்காரு இந்த இடத்தை பத்தி முதல் முறையா இவர் வெளியிட்டு இருந்தாரு ஆனா அதுல கற்கள் நகரத்துக்கான காரணத்தை அவரு எழுதல அவருக்கும் அது தெரியலன்னு சொல்லப்படுது மர்ம முடிச்சுக்கான ஆய்வின் தொடக்கம் பொதுவாக இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு கிலோல இருந்து முன்னூறு கிலோ வெயிட் இருக்கிற கற்கள் கூட தானா நகருது ஏற்கனவே ஜேம்ஸ் நாரிஸ் ஒரு கேமராவை அந்த இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது பல அதிசய நிகழ்வுகளை பார்த்திருக்காரு அதாவது பாறைகள் நகரும் போது லேசான சத்தமும் அது நகர்ந்து போன இடத்துல தடையமும் தெரிஞ்சிருக்கு இவரு கண்டுபிடிச்ச முக்கியமான நிகழ்வு என்னன்னா பாறைகளை நகர்த்தினது தண்ணீர்ல மிதக்கிற சின்ன சின்ன பனிக்கட்டைகள் தான் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா வறண்ட நிலப்பரப்புல தண்ணி எங்க இருந்து வந்தது குளிர்காலத்துல எப்பவாவது மழை பெய்யும் குளிர்காலத்துல அப்படி மழை பெய்யும் போது களிமண் பூமின்றதுனால மூணு சென்டிமீட்டர் அளவு மட்டும்தான் தண்ணி தேங்கும் அதிகமா குளிர் ஏற்படுறதால தண்ணி பனிக்கட்டையா மாறி தேங்கின தண்ணியில மிதக்குது காத்து வேகமா வீசுறப்ப பனிக்கட்டுகள் பாறைகளை மேல மோதி அடிப்பகுதியில இருக்கிற களிமண்ணை இழக்கி பாறைகளை நகர வைக்குது இதனாலதான் பாறைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகருது தண்ணி ஆவியானதுக்கு அப்புறம் பாறைங்க நகர்றதுக்கான தடையம் தெரியுது இப்படி அவரு சொல்லியிருக்காரு ஆனா இந்த நிகழ்வு ஏன் அங்க நடக்குதுன்றத அவரால யோகிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் வந்த பல விஞ்ஞானிகள் நகரும் கற்கள் பத்தின ஆய்வுகளை நடத்தி இருந்தாலுமே சரியான காரணத்தை யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல இதுவரைக்கும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரெண்டு பிரபல ஆய்வாளர்கள் நடத்திய ஆய்வுல இந்த பகுதியில காத்து அதிகமா வீசுறதால தான் கற்கள் தானா நகருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இவங்க சொன்ன விஷயத்த யாரும் ஒத்துக்கல காரணம் பதிமூணு கிலோல இருந்து முன்னூறு கிலோ எடை உள்ள கற்கள் எல்லாமே நகருது முன்னூறு கிலோ எடை உள்ள கற்கள் எப்படி காத்து மூலமா நகரும்னு கேள்வி எழுப்பினாங்க வேறு சில ஆய்வுகள்ல இந்த பாறை இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே பிசு பிசுப்பான களிமண் உருவாகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இதுக்கு அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம் இல்லாததால இதையும் ஏத்துக்கல இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சில சொல்ற விஷயம் என்னன்னா இந்த கற்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே அதாவது பதினோரு அடிகளுக்கு கீழே ஒரு பெரிய நதி ஓடுறதாகவும் அந்த நதியோட வேகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த கற்கள் ஒரே இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரதாகவும் சொல்லப்படுது இது அதிகாரப்பூர்வமா நிரூபிக்கப்படலன்னு சொன்னாலுமே பல பேரால இன்றளவும் இது நம்பப்பட்டு வருது இன்னைக்கு வரைக்கும் அங்க இருக்கிற கற்கள்லாம் நகர்ந்துட்டுதான் வருது விஞ்ஞானிகளும் ஆய்வ நடத்திட்டு தான் வராங்க ஆனா இது நகரத்துக்கான காரணம் இன்னைக்கு வரைக்குமே மர்மமா தான் இருக்கு நகரும் கற்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க இந்த தகவலை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி பல அரிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க வேதா தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க